ప్రపంచాన్ని వణికిస్తున్న కరోనా మహమ్మారిని అంతం చేయడానికి చాలా మంది శాస్త్రవేత్తలు నిపుణులు వైద్యులు పాపం సర్వశక్తులు వడ్డుతున్నారు అన్ని విధాలుగా ప్రయత్నాలు చేస్తూనే ఉన్నారు అయితే దీని విజృంభణ కూడా అంతే వేగంగా వ్యాప్తి చెందుతూ ఉంది ఈ వైరస్ లో వెలుగులోకి వచ్చి ఆల్రెడీ మూడు నెలలు దాటిపోయినా ఇంకా దీనికి వ్యాక్సిన్ కూడా కనిపెట్టలేకపోవడం ఒకవేళ కరోనాకి వ్యాక్సిన్ కనిపెట్టడానికి ఇంకా శాస్త్రవేత్తలు నిపుణులు అందరూ కూడా పగలు రాత్రి ఇంకా కష్టపడుతూనే ఉన్నారు మరోవైపు కరోనా వైరస్ గురించి లోతుగా పరిశీలిస్తున్నారు ఈ నేపథ్యంలోనే కొన్ని కొత్త విషయాలు కూడా వెలుగులోకి వస్తున్నాయి ఎందుకంటే మొన్నటి వరకు కరోనా వచ్చిందో లేదో తెలుసుకోవడానికి కొన్ని లక్షణాలు ఉన్నాయి దగ్గిన పొడి దగ్గు వచ్చిన గొంతు నొప్పి వచ్చిన ఇదన్ని జ్వరం వచ్చిన ముందు ఇమీడియట్ గా చూపించుకోండి అది కరోనా లక్షణాలు అని చెప్పి అనుకున్నారు అయితే ఇప్పుడు కొన్ని కొన్ని కేసెస్ లో చూసుకుంటే గనక ఆ సిమ్టమ్స్ కరోనా లక్షణాలు లేకపోయినా సరే పాజిటివ్ వస్తున్న పరిస్థితి ఈ మధ్యన ఎదురైంది గత కొద్ది రోజులుగా అయితే మరికొన్ని లక్షణాలు గుర్తించే పనిలో శాస్త్రవేత్తలు కొన్ని నిజాలను బయట పెట్టారు అంటే ఈ ఒక్కటే కాకుండా ఇతరేతర కారణాల వల్ల కూడా కరోనా వైరస్ ఉంది అని చెప్పి గమనించవచ్చు అనేది ఇప్పటి వరకు మనం ఇందాక నుంచి చెప్పినట్టు జలుబు జ్వరం దగ్గు ఇవన్నీ కానీ అలాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే కరోనా సోకినట్టి అని చెప్పి నిర్ధారణకు వచ్చేస్తున్న టైంలో ఇవి కో ఇవి కాకుండా వాంతులు లేదా వికారం విరోచనాలు ఇవి మూడు కూడా కరోనా లక్షణాలే అనే చెప్పి ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో డాక్టర్లు చెబుతున్నమాట వాంతులు విరోచనాలు వికారంగా ఉండడం ఇవి కూడా కరోనా లక్షణాలు ఎందుకంటే వాళ్ళు ట్రీట్మెంట్ చేసిన చాలా కేసులు పరిశీలించారంట కొంతమంది పేషెంట్లు తొలుత ఈ లక్షణాలే బయటపడ్డాయని చెప్పి డాక్టర్లు చెప్పడం ముందుగా స్టమక్ అప్సెట్ అంటారు కదా అంటే ఏమంటారు దాన్ని అజీర్ణం డైజెషన్ అవ్వదనమాట ఆ డైజెషన్ అవ్వకుండా చాలా ఇబ్బందికరంగా వికారంగా ఉంటుంది అంట పరిస్థితి ఆ తర్వాత విరోచనాలు స్టార్ట్ అవుతాయి తర్వాత వాంతులు కూడా స్టార్ట్ అవుతాయి అది వైరస్ ఎఫెక్ట్ మన కడుపులో కరోనా ఉంటే గనక ఆ వైరస్ లక్షణాలు మన ఇంట్లో లోపలికి వెళ్ళిపోతే గనక బాడీలోకి శరీరంలోకి ఇవన్నీ జరుగుతాయి అనే విషయాన్ని కూడా పరిశోధకులు కనిపెట్టారు అమెరికన్ జర్నల్ ఆఫ్ గ్యాస్ట్రో ఎంట్రాలజీ ఈ విషయాన్ని వెల్లడించడం జరిగింది తమ దగ్గరికి వచ్చిన చాలా మంది పేషెంట్లలో జీర్ణ సమస్యలు గుర్తించామని చెప్పి డాక్టర్లు చెప్పడం కరోనా కేవలం దగ్గు వల్ల దగ్గు వల్ల మాత్రమే రాదు ఊపిరితిత్తులపై ఫోకస్ పెట్టాం ఎందుకంటే ప్రాణం పోవడానికి ప్రధాన కారణం అదే అని కూడా చెప్పుకొచ్చారు అయితే వైరస్ లాలా జలంలోకి ఎంటర్ అయితే అది మింగితే పేగుల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది అప్పుడు ఇవన్నీ స్టార్ట్ అవుతాయి అని చెప్పి అంటే లోపల డైజెస్ట్ అవ్వలేదు మనం ఏ ఫుడ్ తిన్నా ఆ వైరస్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది బయటకి మన ఫుడ్ని బయటకు పంపించే ప్రయత్నం చేస్తుంది అని చెప్పి చెప్పడం మొత్తంగా కరోనా వైరస్ సోకిన కొంతమంది విరోచనాలు వికారం వాంతులు అవుతాయి అని చెప్పి డాక్టర్లు చెప్పడం ఇప్పుడు అందరిలో ఒక కొత్త అనుమానం చెలరేగినట్టు అయింది ఎందుకంటే చాలా మందికి రెగ్యులర్ గా జరుగుతూ ఉంటాయి అవి ఏదైనా సరైన ఫుడ్ తినకపోయినా సో ఇక్కడ నుంచి జాగ్రత్తగా ఉండాలి దీన్ని బట్టి చూస్తుంటే సిచ్యువేషన్ ఎంత సీరియస్ గా ముందుకు వెళ్తుందనే చాలా క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది ఇక కొద్ది రోజులు పోతే ఏ జరిగినా ముందు కరోనా టెస్ట్ చేయించుకోవాలి తప్పదనేట్టుగానే ఉంది పరిస్థితి అయితే మొత్తం మీద జ్వరం కానీ జలుబు కానీ శ్వాసకోశ ఇబ్బందులు కానీ ఆ లక్షణాలు అస్సలు లేకపోయినా సరే కరోనా రాదు అన్ అనుకోవడానికి లేదు అనేది ఈ కొత్త లక్షణాలు బట్టి చూస్తే అర్థం అవుతుంది సో ఇటువంటి సిమ్టమ్స్ ఎవరికైనా ఉంటే ఇమీడియట్ గా డాక్టర్ ని సంప్రదించండి అనేది కూడా ఆ పరిశోధకులు ఇస్తున్న సలహాలు ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి